ஆன்மீக அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பதிவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருவரும் வந்து தன்னுடைய பிறந்த ராசிக்கான விஷயங்களை அதிகமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி பார்க்குற போது ஒவ்வொருவருக்கும் வந்து ராசி மட்டும்தான் வேலை செய்யுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஜாதகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராசி இருக்கக்கூடிய அதே இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அதே ஜாதகத்தில் வந்து ராசியும் இருக்கும் அதே ஜாதகத்தில் லக்னமும் இருக்கும் அப்போது அந்த ஒரு ஜாதகத்தில் வந்து லக்னமும் வேலை செய்யணும் இல்லையா ராசி மட்டுமே ஒரு தோறதுக்கு வேலை செய்யும் சொல்ல முடியாது அப்போது லக்னம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த லக்னம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா விஷயத்தையும் அதுவும் முடிவு பண்ணணும் ராசிக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அதே அளவுக்கு நம்ம லக்னத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்குற பட்சத்தில் லக்ன ஒவ்வொரு பன்னெண்டு ராசிகளுக்கும் அதேமாதிரி பன்னெண்டு லக்னங்களும் உண்டு இந்த பன்னெண்டு லக்னக்காரர்களுக்கு எந்தெந்த விஷயங்கள் செஞ்சால் அவங்க வாழ்க்கையில் மேன்மை அடைய முடியும் மேன்மை அடைஞ்சு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்த அவங்க வாழ்க்கையில் அடைஞ்சு நல்ல விஷயங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்குங்கிறது தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படி பன்னெண்டு லக்னக்காரர்களுக்கு அவங்க பயன்படுத்த வேண்டிய சூட்சம விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த பதிவு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு லக்னத்துக்கும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் உண்டு அது அவங்கவுங்க வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தை பயன்படுத்திட்டு வர பட்சத்தில் அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நிறைய மாற்றங்கள் நிகழும் ஏன்னா ராசி மட்டும் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ராசி வந்து உங்களுக்கு இந்த ராசி இருக்குங்க நீங்கள் வந்து இந்த இதில் பிறந்திருக்கிறீங்க அதனால் நீங்கள் இந்த விஷயத்த கடைபிடிங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம கொடுக்க போகிறது வந்து லக்னம் பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் அதனால் லக்னம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்கள் லக்னத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து சிம்ம சிம்ம ராசின்னு ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அவர் வந்து இன்னொருத்தவங்க சிம்ம லக்னம் ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த மாதிரி நம்ம ராசியை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம் இதில் வந்து நம்ம லக்னமும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்ம ஜாதத்தில் நம்ம லக்ன லக்னத்தில் பிறந்துருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த பதிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயங்களை கொடுக்கும் அப்படி ஒவ்வொரு லக்னக்காரர்களுக்கும் என்னென்ன அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த அதிர்ஷ்ட பொருட்கள் என்னென்னங்கிறத ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா மேஷ லக்னக்காரர்கள் மேஷ லக்னக்காரர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க எப்பயுமே வந்து அனுமன் படத்தை வச்சுக்கணும் அனுமன் படத்தை வீட்லேயோ அல்லது தொழில் செய்கிற இடத்துலையோ ஒன்று வச்சுக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி தன்னுடைய சட்டப்பயிலையும் வந்து ஒரு அனுமன் படத்தை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் நிறைய நடக்கும் அதிர்ஷ்டங்கள் நிறைய கூடி வரும் அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை வரவேற்கக்கூடிய அனுமன் படத்தையை வந்து அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோட்டோவை கூட அவங்க வந்து தன்னுடைய சட்ட பேக்கெட்டில் வச்சுக்கலாம் இப்போ எப்பயுமே வந்து மேஷர் லக்னக்காரர்கள் அனுமனுடைய படத்தை வச்சு கொண்டாந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் அடுத்த லக்னக்காரர்கள் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ரிஷப லக்னக்காரர்கள் ரிஷப லக்னக்காரர்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா கோயில் கோபுர படத்தை கோயிலின் கோபுரத்தின் படத்தை வந்து வீட்லேயோ அல்லது தொழில் செய்கிற இடத்துலையோ வைக்கிற போது அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் செல்வ செழிப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அந்த விஷயங்கள் அதே போல் அந்த கோபுரத்தின் படத்தை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோட்டோவாகவும் தன்னுடைய சட்டப்பையில் வச்சுக்கலாம் அவங்க அப்படி வச்சுருக்கும் போது அவங்களுக்கு அபரிவிதமான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு கல்வி கொடுக்கும் இதை வந்து தொடர்ந்து அவங்க வந்து அந்த லக்னக்காரர்கள் நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை பயன்படுத்தும் போது மாற்றங்கள் ஏற்படும் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலையிலேருந்து நீங்கள் அடுத்த ஒரு நிலைக்கு மாறிக்கிட்டு இருப்பீங்க அடுத்த ஒரு முன்னேற்றமான நிலை ஏற்படும் இதை வந்து நீங்கள் அதை செய்யும் போது வந்து உங்களுக்கு கண்கூடாக தெரியும் அதனால் நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த பதிவை வந்து தொடர்ந்து கேளுங்க அடுத்தடுத்த லக்னக்காரர்களுக்கு என்னென்னங்கிறத பார்ப்போம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மூணாவது லக்னம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மிதுன லக்னக்காரர்கள் இந்த மிதுன லக்னக்காரர்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா மகான்களுடைய படங்களை வந்து வச்சுருக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு அவங்களுக்கு அப்படி வச்சுருக்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு செல்வ செழிப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இந்த மகான்கள் படத்தை வந்து அவங்க வீடுகள்லையும் வைக்கலாம் தொழில் செய்கிற இடத்துலையும் வைக்கலாம் அதே போல் தன்னுடைய சட்டப்பயிலையும் ஒரு சின்னதான ஒரு ஃபோட்டோவை வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா செல்வ வளத்தை ஈர்த்து கொடுக்கக்கூடிய ஆகிர சக்தி அவங்களுக்கு ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இதை வந்து மிதுன ராசிக்காரர்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வாங்க செய்யும் போது உங்களுக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு உங்களுக்கான அந்த செல்வ செழிப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் நீங்கள் இதை வந்து கண்கூடாக பார்க்கலாம் அடுத்த லக்னம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கடக லக்னம் கடக லக்னக்காரர்கள் பழனி முருகன் ராஜ அலங்காரத்தோடு இருக்கக்கூடிய பழனி முருகனுடைய ஃபோட்டோவை வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்பவும்
தன்னுடைய வீட்லேயும் தொழில் செய்யக்கூடிய இடத்துலையும் தன்னுடைய சட்ட பாக்கெட்லேயும் வச்சுருந்தாங்கன்னா ரொம்பவும் நல்லது கழுகு படம் வந்து சிம்பிள கணக்காரர்களுக்கு செல்வ வளத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் அதை வந்து அவங்க கண் கூட காணலாம் தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்தந்த லக்னக்காரர்கள் செய்யும் போது அவங்க வந்து தானாக உணர்வாங்க உணர்ந்து அதை வந்து எப்பயுமே உணரும் போது தான் அதுக்கான விளைவுகள் தெரியும் நம்ம சொல்லும் போது அது தெரியாது அவங்களாம் வந்து தன் முன் வந்து இந்த விஷயங்களை செய்யும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு தென்படும் இதனால் வரைக்கும் ராசிக்காக செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க இப்போ லக்னத்துக்காக செய்ய போகிறீங்க அதனால் இதை கொஞ்சம் நம்ம இதுக்குன்னு கொஞ்சம் மெனக்கட்டு நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த பரிகாரத்தை மட்டும் ஒன்றும் பெருசாக செய்யல ஜஸ்ட் நம்ம சொல்கிறது ஒரு ஃபோட்டோ தான் வாங்கி வைக்க சொல்கிறோம் அந்த ஃபோட்டோ மட்டும் வாங்கி வைங்க மாற்றங்கள் தானாக ஏற்படும் அடுத்த லக்னம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணி லக்னம் கண்ணி லக்னக்காரர்கள் என்ன பண்ணணும் இரட்டை குதிரை படம் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இரட்டை குதிரை உள்ள படத்தை வந்து வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டத்தையும் செல்வ செல செல்வ செல்பியும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இதை தொடர்ந்து செய்யுங்க கண் கண்ணி லக்னக்காரர்கள் சிம்பிளாக வந்து ஒரு இரட்டை குதிரை உள்ள படத்தை வீட்லேயும் தன்னுடைய வியாபார ஸ்தலத்தையும் தன்னுடைய சட்டப்பையில் ஒரு ஃபோட்டோவாகவும் கூட வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இதை உணர்ந்துட்டு எங்களுக்கான விஷயத்தை சொல்லுங்கள் அடுத்த லக்னம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா துலா லக்னம் துலா லக்னக்காரங்க என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா திருச்செந்தூர் படம் இருக்கு இல்லையா திருச்செந்தூர் முருகன் திருச்செந்தூர் படத்தை வந்து தன்னோட வச்சுக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு தன் வீட்லேயும் சரி தன் வியாபார ஸ்தலத்துலேயும் சரி திருச்செந்தூர் படத்தை அவங்க வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு செல்வ செழிப்பு ஏற்படும் அதோட குடும்ப ஒற்றுமை ஏற்படும் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் நல்லதாகவே அமையும் திருச்செந்தூர் முருகன் படத்தை வச்சுக்கோங்க அவர்களுக்கு எல்லா விதத்திலும் துலா லக்னக்காரர்களுக்கு நன்மையே நடக்கும் அடுத்த லக்னம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விருச்சக லக்னம் விருச்ச லக்னக்காரர்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கத்தோடைய படத்தை சிங்கம் அப்படிங்கிற மிருகத்தோட படத்தை நம்ம வந்து வச்சுக்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு செல்வ வளத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் விருச்ச லக்னக்காரர்கள் எப்பவுமே ஒரு சிங்கத்தோட படத்தை வீட்லேயோ தொழில் செய்யக்கூடிய இடத்துலையோ மற்றும் தன்னுடைய சட்டப்பையில் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோட்டோவோ வாங்கி வைங்க விருச்ச லக்னக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அடுத்த லக்னம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ லக்னம் தனுஷ லக்னக்காரர்கள் குருவாயூரப்பன் படத்தை வச்சுருந்தாங்கன்னா அதிர்ஷ்டத்தையும் செல்வ செல்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் குருவாயூரன் படத்தை வந்து தன்னுடைய வீட்லேயும் தொழில் செய்யக்கூடிய இடத்துலையும் வைக்கலாம் அதே மாதிரி தன்னுடைய சட்டை பாக்கெட்லையும் வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு இப்போ இருந்த ஒரு விஷயத்திலிருந்து அடுத்த ஒரு நிலைக்கு முன்னேறி போய் செல்வதற்கும் செல்வ செல்பை ஏற்படுத்தி தருவதற்கும் அது உறுதுணையாக அமையும் அதை செஞ்சு பாருங்கள் அடுத்த லக்னம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகர லக்னக்காரர்கள் மகர லக்னக்காரர்கள் என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா நின்ற கோலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமாள் படத்தை வச்சுக்கணும் அவங்க நின்று நிலை நின்ற நிலையில் அருள் பாவிக்கக்கூடிய பெருமாள் படத்தை வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமும் செல்வ செழிப்பும் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அவங்க தன்னுடைய வீட்லேயும் சரி தன்னுடைய தொழில் செய்யக்கூடிய இடத்துலையும் சரி இதை வச்சு வழிபாடு பண்ணலாம் அதே போல் சின்ன ஃபோட்டோவாக இருந்தால் தன்னுடைய சட்டப்பையிலும் வச்சு இதை நம்ம வழிபாடு பண்ணிங்கன்னா மகர லக்கணக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை இது அள்ளி கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் அடுத்த லக்னம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கும்ப லக்னக்காரர்கள் கும்ப லக்னக்காரர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆறு ஏரி குளம் நீர்வீழ்ச்சி இது போன்ற இருக்கக்கூடிய இடங்களில் அந்த மாரி உள்ள இடம் உள்ள இடத்துல முருகன் நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ கிடச்சிது அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது அவங்களுக்கு ரொம்பவும் வந்து அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளியும் கொடுக்கும் செல்வ வளத்தை ஈர்த்து கொடுக்கும் கும்பலக்கணக்காரர்கள் எப்பவுமே என்ன பண்ணணும் ஆறு பக்கத்துலேயும் ஏரி பக்கத்துலேயும் குளம் நீர்வீழ்ச்சி இருக்கிற பக்கத்தில் முருகன் ஃபோட்டோ முருகன் அங்கே நிற்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபோட்டோ கிடச்சிது அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோ அவங்க வந்து வச்சு வழிபாடு பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தையும் செல்வ செல்வியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வச்சு வீட்லேயும் வியாபார ஸ்தலங்களையும் ஒரு சின்ன ஃபோட்டோவாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய சட்ட பாக்கெட்லையும் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பன்னெண்டாவது லக்னம் மீன லக்னம் மீன லக்னக்காரர்கள் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதியின் தங்க கோபுரம் இருக்கு இல்லையா திருப்பதி மலையின் தங்க கோபுரத்தை படம் இருந்துச்சுன்னா வச்சு வழிபாடு பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது நீங்கள் வீட்லேயும் சரி வியாபாரம் செய்ய இயக்கத்துலேயும் சரி மீன லக்னக்காரர்களாம் வந்து தங்க கோபுரத்தை வைத்து வழிபாடு செஞ்சால் ரொம்ப சிறப்பு அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தரும் செல்வ வளர்த்து மிக எளிமையாக அவங்களுக்கு ஈர்த்து கொடுக்கும் அதே மாதிரி வீட்லேயும்
ஏதோ சந்தங்கள் தான் அழைத்து பேசுங்கள் நன்றிகள் கூடி